ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನ
ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೂಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಪ್ಪ ತಂದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಹಂಚುವಂತ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ದಾಸರಿಗಾಗಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಅವರು ಸಹ ಶ್ರೋಸಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ತುಂಬಿಸಿ ಇನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ತಂದೆ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಇದನ್ನಿರುವಂತ ಆ ದೇವರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಕೇಳಿಕ್ಕಿರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಆತ್ಮಿಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಓಟವನ್ನು ಓಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ತಂದೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಆಶೀರ್ವಸ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ನಡೆಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಮಯ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಕರಡಲು ಕೊಡುತ್ತಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆಯು ಶಾಂತಿಯು ಉಂಟಾಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಲವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಖ್ಯೆಯನ್ನು ತರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸಿವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಸಂಪುಟ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬಳಿಯನ ಸಂಪುಟದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ಟಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಆಗಿದೆಯಾ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಸರಿ ಕೃಷ್ಣ ಲಿಪೀತಿಯ ಸಗರ ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಠ ಸ್ಟಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದೇ ಕೃಷಿಕ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಒಂಬತ್ತನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಬದಲಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಹೇಳಿದಂತ ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರಬೇಕೆ ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಇದ್ವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅವರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಬರಹಗಳು ಸತ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಿಲ್ಲರ್ನ ಚಳುವಳಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ನೋಡ
ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ ನಾಲ್ಕು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆ ನೇರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಎಲ್ರು ನೋಡ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಲ್ಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಗಮನಿಸೋಣ ಆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪ್ಯಾರಾದಿಂದ ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓದ್ ಕರ್ತನ ಹಿಂದಿರು ಹಿಂದಿರುಗುವಿಕೆಯ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬದಲಾಗಿ ಆತನ ಹಠತ್ ಕಾಣಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಯ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರಾಗಿ ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಗಳ ಪ್ರವಾದನೆಯು ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆತನು ಊಹಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಆತನ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಪಡಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ವಿಫಲತೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ದೇವರು ಯಾರಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ತಕ್ಕ ಸಮಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ದಿರಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆಂದು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಆ ಏನಂತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಓದುವಂತ ವಿಷಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ಅದನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಈ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಡೀತದೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪ್ರವಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಶೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆಗ ಆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಯ್ತು ಕೂಡ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ದೇವರು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸಮಯ ಆ ಸಮಯ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯ್ತು ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವರು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದಂತ ಆ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸೂಚಿತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದವರಿಗೆ ಅದು ಖಚಿತವಾಯ್ತು ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ದೇವರೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ತಕ್ಕ ಸಮಯ ಬರೋರ್ಗೆ ಅದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಧಾರಗಳು ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆಧಾರವಿಲ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಅದು ಸುಳ್ಳ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯ ನಡೀದ ಹೋದಾಗ ಆ ವಿಷಯ ಇಲ್ದೆ ಹೋದಾಗ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಶಾಭಂಗವಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸ ಒತ್ತಾಯ ಪಡಿಸಲ ಒತ್ತಾಯ ಪಡಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು ಅದ್ರಿಂದ ಆತನ ವಿಫಲತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಇದ್ರಿಂದ ಆಚೆ ದೇವರು ಯಾರಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಇಂದ ನಾವು ತಕ್ಕಿನ ಕಮಿಂಗಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಯಾರಾದ್ರೂ ದೇವರು ನೇಮಿಸೇ ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆದ ಬರೀಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರವಾದನ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಮಯನ ದೇವರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಟ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಹೋದರರ ಮಿಲ್ಲರನ್ನು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಭೆಗೆ ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥಗಳ ಜಾಗರೂಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಮುಂದೆ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಬಿಚ್ಚತೊಡಗಿದವು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವುಗಳ ಸರಿ ಸರಿಯಾದ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಮನದಟ್ಟು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಆತನು ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತಲು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳ ಪಂಗಡದವರ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು ಈ ಕಾರ್ಯವು ಹರಡಿದಾಗ ಆತನು ಅನೇಕ ಸಹ ದುಡಿಮೆಗಾರರೊಡನೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಿದನು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಈ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಆತನ ಆತ್ಮಕಥೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಭೆ ಎಲ್ಡರ್ ಪೌಫುಲ್ಲರ್ ಎಂಬುವವರು ಪೊಟ್ನಿ ವಿಟ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿದ್ದರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಸೆವೆಂತ್ ಏಂಜಲ್ ರಸಲ್ ಬ್ರದರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮಿಲ್ಲರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದಂತ ಆ ಭಾಗ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಟ್ಟಣ ರೈಸ್ತೇನೆ ಎರಡನೇ ಬರ್ಬೇಕೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಿಲ್ಲರು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಭೆಯ ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಗೌರವಿತ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಮೆಬ್ರ ಮೆಬ್ರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಭೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲೇ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೀಕ್ಷ ಸ್ನಾನ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರಿಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಭೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪಂಗಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಭೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ನಾವೇನ್ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಭೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಮೊದ್ಲು ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಕಾಡನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವನ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ ತರ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವತ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆದಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇದ್ರೆ ಆ ಆದಾಮ್ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಎಂಟೈರ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಿ ಕಾಂಡದಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಅಂತ ತಗೊಳಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಜ
ಅದು ಮಾತ್ರ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸತ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸತ್ತು ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ತರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಿದವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರು ದೇವ್ರನ್ನ ಅನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕಹಿ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಬಂದ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಂದಿದಾರೆ ಬರ್ತಿದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಝೀಲ್ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನ ಮಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ಒಂದು ಝೀಲ್ ಆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ನೆಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರುಗಳ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಂಚಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಸಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ವಿಶ್ವನ ಇವತ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿನ ನಾ ಇವತ್ತು ಸತ್ಯ ಇದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಬೈಜೇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸತ್ಯಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಚೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕರ ಸಮಯ ಅಂತಲ್ಲಿ ಆ ನಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕಂಡಿಡಿದಿರುವಂತ ಒಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಫೋನು ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಷ್ಟು ಒಂದು ಆ ರೈಲ್ ಗಾಡಿನೋ ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಉಗಿ ಬಂಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿ ದಲ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ರೈಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಾರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟನೇ ಇತ್ತು ಆದ್ರೂ ಸಾರಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಆ ಕರ್ತರಾದ ಯೋಚಿಸ್ತಿನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರ ಒಂದು ಬೋಧನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಭೆ ಎಲ್ಲರ್ ಫುಲ್ಲರ್ ಎಂಬುವಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅವರು ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮಾತಿನ ಹತ್ರ ನಾವು ಓದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಓದ್ರೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾ ಸರಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ ಕರ್ತನು ಬೀಜವನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಾನೀಗ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ನಾನಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬೇರೆ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಬೋಧಕರನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಸಗಿ ಸಹೋದರರು ಇದ್ದಾರೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದದೆ ಅದು ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಇರಲಿ ಸತ್ಯವು ಬಲವುಳ್ಳದ್ದು ಮತ್ತು ಅದು ಮೇಲ್ಕೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಹಾಡಬೇಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರ
ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜೀವದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪುನರ್ತನದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೋಕದ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ಇರೋದು ಆ ಒಂದು ಕಡೆನೆ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಂತ ದೇವ್ರ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ದೇವರ ಪ್ಲಾನ್ ತ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎರಡನೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಂಸ ಕಾಣುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಅವಶ್ಯತೆ ಕೂಡ ಏನಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಯ ಶೋಧನೆ ನಾನು ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ದಿರುವಂತ ವಿಶ್ವನ್ನ ಬಂದಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೃಢವಾಗಿರೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಆದಿ ಕಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರ್ದ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೋವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಹಡಗನ್ನ ನಾವೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವೇನ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಳೆ ಬರ್ದ ಇದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಕಟ್ಟದನ್ನ ಎರಡನೇ ಬರ್ಕಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ನೋವಣ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ದಿನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತನಂತೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕಟ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಸತ್ಯ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಹೌದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ದೇವ್ರ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ನಾವೇನ ಕಟ್ಟೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವ್ರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ಮಳೆನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಿಂದಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯನ ಒಂದು ವಿಷಯದಿಂದ ತುಂಬಾ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಪ್ಪ ಇವರಿಂದ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡುಗಳು ಬರುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಸರು ಬರಂಗಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಬರಂಗಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಒಂದು ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸತ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟೀಮ್ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಸತ್ಯವನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಹರಡೋಂತ ವಿಷಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಪಿ ಕೆ ಸೌರ ಸರ್ ಅದ್ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ನೀವು ಕೂಡ ಈಗ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬೈವೇಶ್ವರ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಡೈವರ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು ಇರ್ಬೋದೇನು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಜನರು ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಎಂಟು ಜನರು ಬೋಧಕ ಇದ್ದಾರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ನೂರಾರು ಜನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸತ್ಯವನ್ನ ಸಾರಕ್ ನಾವ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಸತ್ಯ ಬಲ ಉಳ್ಳದ್ದು ಸತ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೇಲೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆ ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಆಸಕ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಮುಂದುವರ್ಸಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲರ್ ಚಳುವಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಕಾರ್ಯವು ತಿಳಿಸಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಯಾರು ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಾಗಿದೆ ದಾನಿಲ್ ಪ್ರವಾದನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ದಿನಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ದಿನಗಳು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಜನರು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ದೇವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರಸ್ವರೇ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ದಿನಗಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯ್ತು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರವಾದನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ದೇವರು ತಿಳಿಸಿದಂತ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸ್ವರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ದೇವರ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ಸಮಯ ಅದು ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತಾದ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಅನ್ನೋಂಥ ಡೇಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ದಾನಿಲ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಂಟಿಗ್ರೈಸ್ ಪೀಡ್ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಂದಾನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದೀಚೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯವನ್ನ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರವಾದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಸತ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಆ ಏನೋ ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ್ಯದ ದಿನದೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಅದು ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಶುರುವಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಡೇಟ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ನೋಡಿ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಈ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟ್ ಅದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಬರುವಂತ ಡೇಟ್ ನ ದೇವ್ರ ಬೈಬಲ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವನ ತಗೊಂಡಾಗ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ದೇವ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಜನರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸೋದರೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಜನರು ನಾನು ಗುಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಿತೀನಿ
ಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಬರದೇ ಇರುವಂತವರೆಗೂ ದೇವ್ರ ಅದನ್ನ ಅವರ ಕಣ್ಣನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಕಣ್ಣನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ಬಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಸ್ ಹೋಗೋ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಸ್ ಇಡಿಬೇಕು ಟ್ರೈನ್ ಇಡಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಇಡಬೇಕಂತೆ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಇಡಬೇಕಂತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಡೇಟ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅದೇ ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಟ್ರೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಅನಾವಶ್ಯಕ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸತ್ಯನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಈ ದೈವ ಕೃಪೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿವೆ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಹೊಸ ದ್ರಾಕ್ಷರಸದಿಂದ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸಗೊಂಡವರು ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವರು ಆದುದರಿಂದ ಇದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವತಃ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಅದು ಆ ಸಾವ ಆ ಆ ಮುನ್ನೂ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಪ್ರವಾದನೀಯ ಸಾಂಕೇತಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಕರ್ತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಮೂಲ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಮತ್ತು ನಾವೀಗಲೂ ಸುವಾರ್ಥ ಯುಗದ ಸುದ್ದಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಿಕಾಯಲನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಸತ್ಯವು ತಿಳಿದು ಬಂತು ಈ ಮಾತನ್ನು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ದಿನವನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸತ್ತನ ಮೊದಲನೇ ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಆತನ ಯೋಜನೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಸತ್ಯದ ದಿನಗಳ ನೋಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಾಣಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ದೇವರ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ತನದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಬರ್ಬೇಕಿನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ದಾಣಿಲ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತ ಈ ಸಮಯ ಯಾವಾಗ ದೇವ್ರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಡಾಣಿಲ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮಗಿಂತ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕ ನಮಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಸಿಂಗಡ ಗವಿಯಲ್ಲಾಗ್ತಿರೋ ದೇವರಿಗೆ ಎದುರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಎಂತಹ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನು ದಾಣಿಲೆ ನೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದಾಣಿಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ದಾಣಿಲ್ ಅದನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಿನಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಹುಡುಕಿದವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಅದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನಾವು ಆ ಸಮಯದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ತುಂಬಾ ನಿರಾಶೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಕರ್ತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೀವನಂತ ಸಂತೋಷ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ರಿಚ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವೈಭವದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದವರಾಗಿ ಒಂದು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಮಕ್
ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದನೆಯ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಸಾಂಕೇತಿಕ ದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಅಮೂಲ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಮತ್ತು ನಾವೀಗಳು ಸುವಾರ್ತೆಗದ ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಖಾಲನ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಸತ್ಯವು ತಿಳಿದು ಬಂತು ಕೊನೆಗೂ ದೇವರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡುದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ಸಾವಿರ ಜನರು ಬಂದು ಅದ್ರ ಸುಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ದೆ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೆಲಕಾಗಿ ಏಸಕ್ತನ ಋಣ ಬರಬೇಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ತೆಗೆದಾಕಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರು ಓದಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ದೇವರೇ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾರ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಸೌರ ಸೌರ ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ಹೈಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವರ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ದವರಾಗಿರ್ತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಪರು ಗಣನೆಗೆ ಬರದವರು ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವರು ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ದೇವರು ಒಂದು ಮಾತಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ನಿಜ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಎಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮಾತು ಇವತ್ತು ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಏನ್ತನ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಾವು ನೋಡಿದಿರಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ದೆ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ವಿಷಯ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಆ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಅದೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದೀರಾ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಎರಡನೇ ಬರ್ಬೇಕೆ ಇದೇ ಸಮಯ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರಿ ಆಹಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯದಾಯಕ ಸಮಯ ಆಹಾ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಭವ್ಯತೆಯು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ದಿನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಪ್ರಕಟವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇರುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದುದೇನೆ
ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶ ದೇವರು ಲೋಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೊದಲನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಅಸ್ತದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ದಾಮನ ಮನದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಈ ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನೆಲ್ಲ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಮಾರಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಂಚೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏನೇ ದೂತ ಅಂತ ರಸಲ್ ಬ್ರಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರುವಂತ ಹಲವಾರು ದೇವ ಭಕ್ತರು ಇದ್ರೆ ದೇವರ ಭಕ್ತರು ಆಗ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಈಚೆಗೆ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೇಳ್ದಾಗ ಹೌದು ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡ್ತೀನಿ ಇನ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ ನಾನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಡೀ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಆ ಆದಷ್ಟು ಸಾರ್ತಿನ ಅಂತ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ದಿವಸದವ್ರು ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆನ ತಿಂದು ಏನು ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕೋರು ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆನ ಓಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಎರಡನೇ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನೋಡ್ರ ನೋಡಿದ್ರ ಈ ಪ್ರಕಾಶನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬರೀತಾರದು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹುಡುಗದವರು ನಮ್ಮ ರಸಲ್ ಬ್ರದರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಭಾಸರು ನಮ್ಮ ರಸಲ್ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹುಡುಕಿದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸತ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ರಸಲ್ ಬ್ರದರು ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಕಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸತ್ಯ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಬ್ಬರು ರಾನ್ಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಒಬ್ರು ಎರಡು ರಕ್ಷಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಒಬ್ರು ಮೂರು ಮರಗಳ ಕುರಿತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಒಬ್ರು ಆ ಇನ್ನೇನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದಂತ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆ ಇರಲ್ಲ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು ಅಪರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಆ ಜನರು ಅಲ್ವಾ ಅವರೇ ಜಾಣರು ಅವ್ರು ಎಂತವರಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದ ಜನರ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಸೌರ ಸೌರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಿಕ್ತು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ತು ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಕಷ್ಟನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುನು ತಗೊಂಡು ಅದು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಹಂಚ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಏನೋ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ನಾವು ಆ
ಆದ್ರೂ ಕೊನೆ ತನಕ ದೇಹವನ್ನ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗೀತೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೂ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಇದೆ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಕೆಲ್ಸ ಕರೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನರಾಗಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಲ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೆವೆನ್ ತೇಜರ್ ರಸಲ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹಣ ಐಶ್ವರ್ಯನ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ರು ಅವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಯವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಣವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸತ್ಯನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾ ಆ ರೀತಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಂದೇಶ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಅವ್ರ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತು ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಯಹೋಣ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡುವವರಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಹಗಲಿರಲು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಸರ್ವಸೂರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಜಲ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ರಜಲ್ ಬ್ರದರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ತಿಮೋತ ಇದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಆತರ ಅವರ ಅವರ ಸೇವೆ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ದಿನದವರೆಗೂ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ರಸಲ್ ಬರೋದ ಇರ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದ್ ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಕಾಣದ ಕುಳಿತು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ದುಡಿದು ಸವೆಯುವುದು ಲೇಸು ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಸವದಿದ್ದಾರೆ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ಸರ್ವ ಸರ್ವೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಓದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಂಡಿಯಾವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಡಿಗಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಇಂತಹ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾರೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ದೇವರಿಗೆ ದೇವರ ಸತ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ದೇವರ ಸತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓದುವವರು ಈ ಲೋಕದ ಜನರ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಡುಕರಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ
ನೋಡಿ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆದ್ರು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕೇಕೆ ಶುರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎರಡನೇ ಬರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅಂತಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಳಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಓದಿ ಆ ಎಂಟ ಹತ್ತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಅವು ನ ಪಾದಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಕಂಬದಂತ ಕಂಬದಂತಿದ್ದವು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿ ಇತ್ತು ಅವನು ಬಲಗಾಲನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೂ ಇಟ್ಟು ಸಿಂಹವು ಗರ್ಜಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿದನು ಅನಂತರ ಪರಲೋಕದಿಂದ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿದ ಶಬ್ದವು ತಿರುಗಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವ ದೂತನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಆ ಬಿಚ್ಚಿದ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ ಎಂದು ಹೇಳಿತು ನಾನು ಆ ದೂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು ನನಗೆ ನೀನು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದು ಬಿಡು ಅದು ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಹಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜೇನಿನಂತೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನೋಡಿದ್ರ ಈ ಒಂದು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಸುರಿನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದು ಮಿಕಾಯಿಲನ ರಾಜ್ಯದ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಂದೇಶದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿ ಯಾರ್ಗ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಈ ವಾಕ್ಯನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯೋಹಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರೇ ಯೋಹಾನ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೋದ್ರೆ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತಕಡನೇ ಅನಂತರ ಪರಲೋಕದಿಂದ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿದ ಶಬ್ದವು ತಿರುಗಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವ ದೂತನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಆ ಬೆಕ್ಕಿದ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹಾ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ನಾನು ಆ ದೂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು ನನಗೆ ನೀನು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದು ಬಿಡು ಇದು ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಹಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜೇನಿನಂತೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನೋಡಿದ್ರ ಏನಂತಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿ ನನಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕೊಡುವಂತ ತಕ್ಷಣ ದೂತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಯಾರಿಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಕಳೆದಿರುವಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏನೇನೇ ದೂತನಿಗೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವಂತ ಮಿಕಾಯಿಲ ರಾಜ್ಯದ ಸಂದೇಶ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇದು ಹೋಳಿಕೆ ಅದ್ರ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂದ್ರು ತಿನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಲ್ಪಿತಿ ಸರಸ್ವರೇ ಈ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಸತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಕಟಣವಾಗಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ನೂರ ನಲವತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಮಯ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂದ ಈಚೆಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ
ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದಿರುವಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಏಸ್ ಎರಡನೇ ಬರ್ಬೇಕು ಮಾತ್ರ ಕನ್ವಿನ್ಸಬಲ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ ಹೌದಾ ಅದೇಂಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಡ್ರ ಆಗಿದ್ದೀರ ಅಲ್ವಾ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರ್ವ ಸೂರ್ಯರೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಈ ಜನರು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಸ್ಟೋರಿ ನನಗ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈಗ ಮಾತಾಡೋಕೋಗಲ್ಲ ಸಮಯ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಪಡುವಂತವ್ರು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತವ್ರು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುವಂತವ್ರು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ಸಗಸ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅಲ್ವಾ ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪವಿತ್ರಗೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ದೇವರ ಸಭೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಿದರಾದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತು ಹಾಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಮದಲಗೀತಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈ ಕರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಈ ರೀತಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಡಿವಿಷನ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸುಲ್ಲಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಹೆಸರಿಗೆ ನಟನೆ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ದೇವ್ರು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ನಿಜವಾದ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಗೀಕರಿಸುವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸುಲ್ಲಾದರು ಅದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ದೇವ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ತರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸೋರು ಯಾರು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ಒಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು ಹೌದು ಬರೀ ಪ್ರವಾದನೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಕಡೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಕರ್ತನದ ಯಶಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರು ಅನ್ನಂತ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರೇಷನ್ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಒಂದು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ ಯಶಸ್ತನ ಮದಲಿಗಣಿಗೆ ಮದಲಿಗತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಈ ಸುವಾರ್ತೆಗದ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಹುದು ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಳಿದಂತ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಚಿತ್ತವಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ದೇವರು ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಅಮೇನ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ಅಹ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಾಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಂಪ್ರದ ಇದೀರಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಂತ ಪರ ಲೋಕದ ಅನುಮತಿಯಾದ ದೇವರ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆ ಕರಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಅನುಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ದೇವರೇ ನಾವು ಈಗ ಕೇಳಿದಂತಹ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಮರೆಯದೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬರಕೊಂಡು ಸದಾ ಅದನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಹಿರಿಯರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪಡೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನೀನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀ ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ತಂದೆ ಈವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣವಳ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀನು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಹಂಚುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ